Una vez más, hermanos y hermanas, les saludamos en este miércoles 5 de octubre, recordándoles también que hoy es día de oración y testimonios en la Iglesia de Advenimiento del séptimo día de la ciudad de Irving, Texas, la Iglesia Central. A las siete y media de la noche les invitamos a este servicio de oración y testimonios, recordándole también de nuestro Congreso Campestre del 14 al 16 de octubre, ya prácticamente nos va quedando poquitos días para dar inicio a este evento, donde el doctor Luis Bae vendrá para ser el orador de esa magna concentración. Él tendrá una temática que es reafirmando lo que somos. Ojalá, hermano hermana, que usted se anime a venir a acampar con nosotros. Están varios hermanos ya anotándose, anunciando que estarán allí y le invitamos a usted a que también se registre. Gratis la registración, solo es para efectos de saber cuánta comida vamos a hacer para proveerle porque le vamos a dar gratuitamente la alimentación de todo el día sábado y domingo por la mañana. El evento empezará el viernes a las 7 y media, el viernes 14 y terminará el domingo 16 a eso de las 10 de la mañana. Están todos invitados de cualquier iglesia, de cualquier lugar a venir a este congreso. También hermanos y hermanas, Quiero nuevamente expresar el agradecimiento por ese apoyo que nos siguen dando en el ministerio. Ese apoyo económico en diezmos, ofrendas y donaciones. Usted puede ver ahí en la pantalla el avance del proyecto de construcción de nuestro centro de estilo de vida, donde nuestros huéspedes o pacientes serán atendidos muy próximamente. Por ahora ellos están hospedados en unas arbí y en unos canopis, Así bastante improvisado, venimos haciendo este trabajo de ser las manos de Jesús. Ya llevamos un año haciendo esto y por la gracia de Dios hemos visto el gran poder del Señor obrando en los cuerpos de las personas que llegan allí para ser tratados con los remedios naturales de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer esto gratis a las personas? Solamente por corazones generosos que Dios les pone en sus corazones darle al Señor aquí esos diezmos, ofrendas y donaciones Amén. un hermano me hablaba de Chile y me decía yo soy naturista y tengo muchos años de, de desempeñar esta labor y estoy un poco intrigado me dice porque cómo es que ustedes pueden hacer esto gratis y esto no es posible dice yo como naturista sé lo que involucra atender pacientes y sé el esfuerzo que lleva y cómo es eso de que gratis y entonces cuando le expliqué de que, pues sí, gratis, hacíamos las terapias, las hidroterapias, los, todos los tratamientos naturales que correspondan, todo lo hacíamos gratis porque creíamos que Dios es el proveedor de todo Amén. y que solamente hablábamos al mundo sobre la necesidad de, de tener esos recursos y que Dios tocaba los corazones y los hacía llegar. A él le parecía eso bastante increíble y decía... Interesante, decía, ¿cómo, ¿cómo puede ser eso? Entonces, hermanos, es algo que no, no tiene explicación Porque el poder de Dios no se puede explicar Amén. Solo se puede eh, admirar uno de, de cómo es Él, de maravilloso Amén. El Señor viene y coloca aquí en este ministerio Diezmos, ofrendas y donaciones Ni siquiera en grandes cantidades eh, Cuando yo sé los otros ministerios Cómo los apoyan la base de financistas que tienen o patrocinadores, uno puede ver ahí gente pues, que maneja mucho dinero y a esos ministerios les hacen llegar grandes donaciones. Y cuando uno ve aquí lo que llega, uno dice con esto cualquiera diría, no se puede hacer nada. Pero es cuando uno piensa humanamente, cuando uno piensa que es el dinero el que lo hace. Pero cuando uno ve hermanos que es Dios el que lo hace, él se encarga de que eso poquito se multiplique y hasta sobre. Es una cosa que, que es admirable. Yo, ustedes me han oído decirlo y siempre lo diré. ¿Cómo tú puedes necesitar recursos para pagar cuatro canales de televisión, una radio? ¿Cómo puedes también necesitar recursos para atender el centro de estilo de vida gratis y todavía construir? ¿Cómo puedes hacer eso? Yo lo sé que cada mes cuando usted necesita los recursos, ahí están. Amén. Dios hace una obra grande, es Amén. admirable. Amén. Por eso es que siempre le hago la invitación a aquellos que quieran caminar con nosotros por fe y que Amén. quieran colocar aquí esos diezmos, ofrendas y donaciones, 
que lo hagan llegar este día. Usted puede hacerlo, usted puede ver en la pantalla, puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371 para enviar cheque o money order a nombre de Iglesia Advenimiento. También por la aplicación CEL, usted puede enviar al 214-881-4029, que es el teléfono del ministerio, lo puede registrar como Iglesia Advenimiento, o puede incluso llamar en ese instante y darlo de su tarjeta de débito o crédito cuando usted quiera hacerlo a ese número. Igual puede enviarlo por Paypal o puede enviarlo desde el extranjero por Western Union, por RIA o por Paypal también o transferencia de banco a banco. El número para comunicarse con este servidor y pedir más información es el WhatsApp más 1 214 881 4029. Vamos a dejar que los hermanos, que gracias a Dios están otra vez acompañándome para tratar el estudio de la lección, les saluden. Hermana Sonia, bienvenida. Sí, muy buenas tardes, pastor, y buenas tardes también a todos los que están este, disfrutando y siendo bendecidos con el estudio de esta lección. Sean bienvenidos y que la bendición del cielo llene sus hogares. Amén, hermano Wilfredo. Claro que sí, muchas gracias, pastor, por la invitarnos y gracias a nuestros hermanos por permitirnos entrar a sus hogares a través de las diferentes plataformas y así poder todos ser bendecidos por el estudio de esta lección. Así que es un placer para mí estar aquí compartiendo. Amén, gracias. Amén. No se les olvide darnos un like ahí en los canales, en sí. los tres canales que tenemos, darnos ese like para que esto pueda seguirse eh, promoviendo, pueda seguirse divulgando Amén. en todas partes. Amén. Vamos a orar para el estudio de hoy. Hermano Wilfredo, por favor. Claro que sí, un placer. Oh Padre Celestial, hemos doblado nuestras rodillas porque no tenemos a quien ir sino solamente a usted. Queremos que por favor en esta tarde al abrir su palabra nos muestre los principios celestiales y lo que debemos comprender en el estudio de esta lección, abra nuestro entendimiento. También permita que cada hermano que nos sintoniza en diferentes lugares pueda comprender el mensaje de este día y pueda ser edificado en el fundamento de su palabra. Gracias le damos por su amor y por su misericordia. Quédese con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este día vamos a mirar un principio celestial. Por supuesto, lo vamos a ver en Jesús. Jesús es el que tiene ese principio y lo da a conocer. Hermana Sonia, ¿qué concepto fundamental debemos aprender del ejemplo de la vida terrenal de Cristo? Si usted nos contesta con todas las citas que aparecen ahí, esta pregunta, por favor. En Lucas 22, 27, la palabra de Dios nos dice, aquí son palabras textuales del Señor Jesús. Aquí el Señor Jesús es el que está haciendo estas preguntas. Dice, porque... ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo soy entre vosotros como el que sirve. El ejemplo, el modelo nuestro, el Señor Jesús. Veamos que nos dice Hebreos 5, 8. Hebreos 5, 8 nos dice de esta manera. Y aunque era hijo... Hablando del Señor Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Otro ejemplo, otro modelo, el de la obediencia en la persona de Jesús para nosotros. Veamos qué nos dice también el capítulo 12 mismo de Hebreos, verso 2 y 3. Nos dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras almas. O sea que a pesar de las pruebas, dificultades, tribulación, si nuestros ojos están en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, vamos a poder estar seguros. Nuestro barco va a llegar a su puerto final, ah, sí. pero de la mano de Jesús. Porque sin Jesús no vamos a poder llegar, hermanitos. Debemos cada día considerar que en nuestro barco, Comenzando en el hogar, siguiendo con la iglesia En nuestro barco se encuentre el Señor Jesús Amén 
Pero qué ejemplo, hermano, de la vida terrenal de Cristo. Miren ustedes, una vida de servicio, Amén. una vida de obediencia Amén. y una vida de sufrimiento. Exactamente. ¿Todo para qué? Para alcanzarnos a cada uno de nosotros, sí. para salvarnos. ¿El don de profecía, hermano? Claro que sí. Eh, nos indica esos tres elementos que usted acaba de mencionar. Es el fundamento del plan de la salvación. Fue puesto con sacrificio. Sí. Jesús abandonó las cortes reales y se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Todos los que participan de esta salvación comprada para ellos a tan infinito precio por el Hijo de Dios seguirán el ejemplo del verdadero modelo. Amén. Cristo fue la principal piedra de ángulo y debemos edificar sobre este cimiento. Cada uno debe tener un espíritu de abnegación y sacrificio. La vida de Cristo en la tierra fue una vida de desinterés. Se distinguió por la humillación y el sacrificio. Y pregunta, ¿y podrán los hombres participantes de la gran salvación que Cristo vino a traerles del cielo negarse a seguir a su Señor? Y cumplir su abnegación y sacrificio. Pastor, una de las cosas, de acuerdo a testimonios para la iglesia, una de las cosas que me, me, me llama la atención, que lo, lo, lo noté, es que Jesús vino a vivir en la sencillez, en la humildad, en la pobreza. Vino a, a hacerlo. Yo creo que eh, si Él hubiese venido quizás en pompa, en majestad, en, en poder, el pobre quizás no tendría oportunidad, no, no pero él vino a darnos ese ejemplo, porque siendo el rey del universo, siendo Dios, eh, se negó a sí mismo y vino a, a, a darnos ese gran don y ese gran ejemplo para cada uno de nosotros. Así es. No cabe duda, mis hermanos, que en una sola palabra se resume todo esto, sacrificio. Amén. Ese es, hermanos. El principio que prevaleció en el Señor, el sacrificarse por la raza humana. Sacrificó el cielo, sacrificó toda la gloria que había allá. Hermanos, sacrificó toda la belleza que puede haber en la patria celestial para venir aquí y dar su vida, andar en este mundo de esa forma sirviendo, obediente al Señor, sufriendo para alcanzarnos a nosotros, eso es sacrificio. ¿Y en qué sentido, hermano Wilfredo, debemos seguir alegremente el ejemplo de sacrificio de Cristo? Claro que sí, vamos a, a vernos que nos responda a Primera de Pedro 2.21. Primera de Pedro 2.21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Romanos 12, 1 y 2, también nos dice, eh, nos da un principio para que nosotros podamos comprender. Romanos 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor, me llama la atención porque en, en el mundo y en los sistemas que conocemos, ya nosotros vimos que al principio eh, Jesús, Vino a servir y a, a hacer las cosas, pero en el mundo en el que nosotros vivimos, eh, el que sirve se siente humillado, se siente denigrado el servir y, y, y el siervo. Pero Jesús vino a mostrarnos lo contrario, algo totalmente diferente a lo que nosotros eh, podemos ver en el sistema en el que vivimos. Y una de las cosas que me llama la atención es que es importante que cada uno de nosotros cambie su manera de pensar. Por eso Romano dice, así que hermanos, ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesita, necesitamos cada uno de nosotros tener una renovación de vuestro entendimiento para que podamos verlo a la luz de la palabra, tal y como el Señor desea mostrarnos. En otras palabras, mis hermanos, el principio celestial, que es el principio de entregarse, de sacrificarse, que Jesús nos dio aquí como ejemplo, nosotros debemos igual, hermanos, practicarlo. Así el don de profecía nos lo dice, ¿no es cierto? Sí, sí, pastor. Aquí este, de la Biblia de estudio, antes de leer el Espíritu de profecía, me encontré que en la pregunta del mismo Romanos 12, 1, 2, que acaba de leer nuestro hermano, nos hace la pregunta, ¿qué es lo que hace Dios y qué es lo que pide de nosotros individualmente en la obra de salvarnos? Dios obra en nosotros mediante la luz de su verdad que ilumina a cada hombre que viene al mundo. Miren, la mente debe comprender la verdad y la voluntad debe inclinarse ante sus demandas cuando se nos presenta basada en pruebas bíblicas. Uh -huh. Vemos así que Cristo lo sacrificó todo por el hombre a fin de permitirle ganar el cielo. A Jesús le costó en realidad el cielo para nosotros. Ahora le incumbe al hombre caído demostrar que a su vez está dispuesto a sacrificarse por amor de Cristo a fin de obtener la gloria inmortal. Los que tienen un sentido justo de la magnitud de la salvación y de su costo no murmurarán nunca porque deben sembrar con lágrimas y porque los conflictos y la abnegación sean la suerte del cristiano en esta vida. Si el Señor lo dio todo, me pide todo. Amén. No es que a medias yo voy a hacer menos, no. Él lo dio todo, por lo tanto, me debo a Él completamente. Cristo, fíjense, nosotros seres caídos, nosotros, pero Cristo, Él dejó su gloria, sus dominios, su riqueza y vino en busca de los que estaban muriendo en el pecado. Se humilló hasta sufrir nuestras necesidades para poder exaltarnos hasta el cielo. El sacrificio, la abnegación, la benevolencia desinteresada caracterizaron la vida de Jesús. Él es nuestro modelo. ¿Ha imitado usted al modelo? ¿O qué modelo está siguiendo? No podemos seguir modelos de hombres. Vamos a seguir nuestro único y perfecto modelo, a Jesús. Amén. La, las palabras, no sois vuestros, si sí, concientizamos que no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Nos indica primera de Corintios 6, 19, 20. Deben entonces colgarse en los pasillos de la memoria para que podamos reconocer siempre el derecho que Dios tiene sobre nuestros talentos, sobre nuestra propiedad, nuestra influencia y nuestro yo individual. Él es el que tiene todo el derecho. Mm -hmm. Debemos aprender cómo tratar este don de Dios en mente, en alma y en cuerpo, para que como posesión comprada por Cristo, podamos rendirle un servicio con sabor de salud, un servicio de abnegación, un servicio de entrega total a lo que Él pide. Pues si lo dio todo, ahí estamos nosotros, sus seguidores, dándolo todo por Cristo. Amén. De manera, hermanos y hermanas, que mañana cuando nos pidan que demos para la obra, demos, hermanos. Amén. Demos amén. tiempo. Amén. Demos recursos. Demos amén. nuestro cuerpo. Demos de nosotros, hermanos. Si Cristo... Se ha sacrificado tanto, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿En qué nos estamos sacrificando nosotros? ¿Cómo sería de bueno que nos examináramos y miráramos realmente si estamos también siguiendo las pisadas del Señor? Es triste, hermanos, pero cuesta en estos tiempos encontrar ese tipo de cristiano sacrificado por la obra. Sí. Que se sacrifica con el tiempo, con los recursos, con todo lo que involucra 
su persona. Pero habiendo visto el principio celestial reflejado en Jesús, lo menos que nosotros podemos hacer sus seguidores es imitarlo. ¿Qué te parece si hoy oramos para que el Señor nos ayude a también nosotros ser sacrificados por Cristo? Amén. Vamos a orar. Es admirable ver, oh Dios, cómo tu Hijo Jesucristo llega a este mundo para sacrificarse por cada uno de nosotros. Cómo hace Él una vida de obediencia, de servicio y de sufrimiento a cambio de alcanzar a la raza humana. Señor, lo menos que podemos hacer nosotros, como dice tu palabra, es imitarlo. Amén. Y te rogamos nos ayudes para que no sea una lección donde solamente adquirimos información, donde teóricamente entendemos el concepto, sino una lección que nos lleve a practicar lo que estudiamos. Sí, sí. Una lección que nos lleve a esa entrega, a ese sacrificio, de tiempo, de recursos, de talentos y de todo lo que involucre llevar adelante tu obra. Señor, tú nos tienes a nosotros aquí en este mundo para seguir tus pisadas. Ayúdanos a seguirlas de la manera como ha sido presentada Amén. ahora. Gracias, Padre. Rogamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén.